ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു പ്രണിത അതർ സി ട്യൂട്ടോറിയൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഈ വീഡിയോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തി വീഡിയോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ കാണുക എന്നിട്ട് ഇതിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ സിമ്പിൾ സ്ട്രെസ്സസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഫെയിലിയറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് അതുമാതിരി തന്നെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും എബിലിറ്റി ടു റെസിസ്റ്റ് ഫെയിലിയർ ആണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റിഫ്നെസ് അപ്പം എന്താണ് സ്റ്റിഫ്നെസ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റിഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിഫോമേഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ എബിലിറ്റി ടു റെസിസ്റ്റ് ഡിഫോമേഷൻ ആണ് സ്റ്റിഫ്നെസ് പിന്നെ അതേമാതിരി നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിൽ കുറച്ച് എസംഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എസംഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നുള്ളത് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്രാക്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നർത്ഥം പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ ഹോമോജീനിയസും ഐസോട്രോപ്പിക്കും ആണ് അർത്ഥം ഐസോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡയറക്ഷനും അതിന് പ്രോപ്പർട്ടി സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഐസോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ജീൻ ആണ് അതായത് ഒരേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതിന് സെയിം പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഉണ്ടാവുക എക്സാമ്പിൾ ഗോൾഡും വുഡിനും ആണ് ഹോമോജീനിയസിന് ഐസോട്രോപ്പിക് എക്സാമ്പിൾ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹോമോജീനിയസ് ഐസോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ പോയിൻറ്റിലും എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും അതിന് സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ഐസോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത എക്സാംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഇസ് വാലിഡ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബോഡീൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെയും യു ഡി എല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതെന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദി ഇഫക്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ഈച്ച് ലോഡ് ഗിവൺ ഇൻഡിവിജ്വലി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സമ്മാണ് ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഇഫക്റ്റിൻ്റെ സമ്മാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഇഫക്റ്റ് അതാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി അടുത്തത് സെയിൻ വെനൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇസ് വാലിഡ് അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചെറിയ ഡിഫോമേഷനും പിന്നെ ലീനിയ ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലിനുമാണ് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ലീനിയ ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോഡിന് ലീ പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ടാണ് ഡിഫോമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് ലീനിയ ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇനി അടുത്ത എക്സാംഷൻ സെയിൻ വെനൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇസ് വാലിഡ് സെയിൻ വെനൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർ പ്രോപ്പർട്ടി പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോഡ് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ പാരാമീറ്റർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാകും ഒരു ബീമിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു പോയിൻറ്റിലോട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബീമിൻ്റെ സെക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാകും അതാണ് സെയിൻ വെനൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇനി അടുത്തത് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഇസ് നെഗ്ലക്റ്റഡ് അപ്പോൾ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ നിന്നാണ് ആദ്യം ഒരു ലോഡും ഇല്ല എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇനീഷ്യലി അതിനൊരു ബാധ്യതകളും ഇല്ല ഒരു ലോഡും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കേവ് ഇവിടെ നോക്കിയാണ് തുടങ്ങുക ശരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അത് ഇല്ലയെന്ന് നമ്മൾ എസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് വേറൊരു എസംഷ
അപ്പം ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ്സ് പിന്നെ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സ് പിന്നെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സ് സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു ടോർഷൻ അങ്ങനെ നാല് ടൈപ്സ് ആണ് ബേസിക്കലി സ്ട്രെസ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ട് വരുന്നതും ഷിയർ ആയിട്ട് വരുന്നതും ആ നോർമൽ ആയിട്ട് വരുന്നതും ഷിയർ ആയിട്ട് വരുന്നതും തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോർമൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലക്ഷർ വഴിയും നോർമൽ കൊടുക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാം ഷിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഷിയറും കൊടുക്കാം പിന്നെ ടോർഷൻ വഴിയും ഷിയർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇൻഡിവിജ്വലി എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നോർമൽ ഡയറക്റ്റ് നോർമലിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പുഷ് ഓർ പുള്ള് ഇത് ടെൻഷൻ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്രഷൻ ഡയറക്ട്ലി ഒരു മെമ്പർ ഒരു ബാറിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ്സിൽ വരുന്നത് നോർമൽ ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ്സിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിൽ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ എ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് ടി യു അല്ലെങ്കിൽ സി ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന ടി ഒ സി യു ആണ് പി ക്യു ഇക്വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബൈ ഇനീഷ്യൽ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എ അപ്പോൾ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ്സ് കാരണം എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം സംഭവിക്കും ഈ ടി എപ്പോഴും കൂ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം സംഭവിക്കും ഇവിടെ കുറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും ലാറ്ററൽ ഡയറക്ഷനിൽ കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇലോങ്ങേഷനും അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ വരും ഷെയ്പ്പിന് ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് എന്നുള്ളതല്ല കൂടുതൽ മൊത്തത്തിലൊരു എന്താ പറയുക വോള്യത്തിന് ചേഞ്ച് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് നോർമൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് അതേമാതിരി ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷിയർ ചെയ്യുക ഒരു സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു ഫോഴ്സ് എഫ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളതിന് ഷിയർ ചെയ്യിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആംഗിൾ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യും അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് അതായത് ഡിഫോമേഷൻ വരുന്നതാണ് ആ അതിനെയാണ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഫൈ ഈക്വൽ ടു ബി ബി ഡാഷ് ബൈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ഏത് സർഫസിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയുള്ള ഏരിയേനെയാണ് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എടുക്കേണ്ടത് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയേനെ അപ്പം അത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഷിയർ സ്ട്രെസ് കാരണം നമുക്ക് വോള്യത്തിലല്ല ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത് ഷെയ്പ്പിലാണ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത് നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് കാരണം നമുക്കിവിടെ വോള്യത്തിലാണ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് കാരണം നമുക്ക് ഷെയ്പ്പിലാണ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ബോഡീനെ നമ്മൾ യു ഡി എല്ലോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ബെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കമ്പ്രഷൻ മെമ്പറിൽ കമ്പ്രഷനും താഴത്തെ മെമ്പറിൽ ടെൻഷനും ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോർമൽ സ്ട്രെസ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് വേറെ ഉള്ളത് ഈ ഫ്ലക്ഷർ വഴിയുള്ള നോർമൽ സ്ട്രെസ് അപ്പം അതിൻ്റെ എഫ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ സെഡ് ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ മോഡുലസ് അത് നമ്മൾ ബെൻഡിങ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു ടോർഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മെമ്പറിനെ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ബാറിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡയറക്ട്ലി മെമ്പറിൽ ഷിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് ടോർഷണൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നാല് രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സസ് ഉള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ചേ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് നോർമലിൻ്റെ കേസിലുള്ളത് ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പം ചേഞ്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനലി എന്താണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രെയിൻ ഷിയറിൻ്റെ സമയത്ത് വരുമ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോമേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബി ഡാഷ് ബൈ എ ബി അത് റേഡിയൻസിൽ മെഷർ ചെയ്യും പക്ഷെ നോർമലിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ
വിത്ത് എൻ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് സ്ട്രിക്ട്ലി സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ് ടു പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റാണ് അപ്പോൾ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പം സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും തമ്മിലൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കിട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നോൺ ലീനിയറായിട്ട് ഇത് ബിഹേവ് ചെയ്യും സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും തമ്മിൽ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കില്ല നോൺ ലീനിയറായിട്ട് അതായത് നോൺ ലീനിയർ ഇലാസ്റ്റിക് റീജൻ പോലെ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം എക്സ്റ്റൻഡ് ആണ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലോഡ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ആ ലോഡ് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് തന്നെ ഒരു ഡിഫോമേഷനും ഇല്ലാതെ പഴയ പോലെ ആ ബോഡി വരും അതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലീനിയർ ഇലാസ്റ്റിക് റീജ്യൻ ആണ് ആ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലീനിയർ ഇലാസ്റ്റിക് റീജൻ ആണ് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് വരെ ലീനിയർ ഇലാസ്റ്റിക് റീജൻ ആണ് അതാണ് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റും ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റും അപ്പോൾ ഹൂക്സ്ലോ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് വരെ സ്ട്രിക്ട്ലി ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് സ്ട്രെസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഹൂക്സ്ലോ പ്രകാരം അപ് ടു പ്രൊപ്പോഷൻ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് സ്ട്രിക്ട്ലി സ്പീക്കിംഗ് പിന്നെ നമ്മൾ ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ വിത്തിൻ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തത് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാംസ് ആണ് കുറേ ബോഡീസിൻ്റെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാംസ് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡെക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ആദ്യം തന്നെ ആ ഡെക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ടെൻഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ടെൻഷൻ സ്ട്രെയിൻ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെയിൻ അതിന് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ബോഡീനെ വലിച്ച് നീട്ടി വയർ പോലെ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അത് ഈൽഡ് പെട്ടെന്നാവുമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എന്ത് വാല്യൂ ആണോ ആ വാല്യൂ ഈൽഡ് ആവുമെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഈൽഡ് ആയിട്ട് അതിനൊരുപാട് സ്ട്രെയിൻ സംഭവിക്കും ഫ്രാക്ചർ ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റപ്ചർ ആവുന്ന പൊട്ടുന്നതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ അതിന് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഹൈ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഡെക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണം നമ്മൾ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈൽഡ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൽ ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആണ് അതിൻ്റെ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ല പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത്തും ഹാർഡ്നെസ്സും കൊടുക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ് മാംഗനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടഫ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാംഗനീസ് കൂടുമ്പോൾ ടഫ്നെസ് കൂടും ടഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഇമ്പാക്ട് ലോഡിങ് പെട്ടെന്നുള്ള ഇടിക്കുന്ന ഒരു ആ ഒരു ലോഡിങ്ങിനുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും മാംഗനീസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം കാർബൺ കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്നെസ് കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അപ്പം ലോ കാർബൺ സ്റ്റീലാണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ അപ്പം മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഫ് ഇ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതിൻ്റെ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സ്ട്രെയിനും ഇവിടെ വൈ ആക്സിസിൽ സ്ട്രെസ്സും വെച്ച് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന റീജ്യൻ വരെ ഇത് പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റാണ് അപ്പോൾ ലീനിയർലി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പി ഇ ഈ ഒരു റീജൻ വരെ നോൺ ലീനിയർ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ എഫ് വൈ ഇ സോറി അവിടെയുള്ള കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അല്ല സോറി തെറ്റിപ്പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബോഡി കുറച്ചുകൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പർ ഈൽഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈൽഡിങ് സംഭവിക്കും ബോഡിക്ക് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഈൽഡിങ് സംഭവിക്കും അതായത് കുറച്ചൊരു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് ലോഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ച് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലേക്ക് വരില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ് തന്നെ നമുക്കൊരു ലോവോ ഈൽഡ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ
സ്ട്രെസ് എടുക്കുന്ന റീജിയൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിൽ നെക്കിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ ഒരു റീജിയൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ താഴ്ന്ന് വരുന്ന റീജിയൻ അത് നെക്കിങ് റീജിയൻ ആണ് അതായത് ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ ആദ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നെക്ക് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ആ റീജിയൻ ആണ് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാലി എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കപ്പ് ആൻഡ് കോൺ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയി മാറും ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് റപ്ചർ സംഭവിച്ചു ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവ് ഓഫ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ല ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ആക്ച്വൽ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവ് വരേണ്ടത് കാരണം ഏരിയ നമുക്ക് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏരിയ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് ഡിനോമിനേറ്റർ കുറുമ്പോൾ ഇത് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ വരേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ഏരിയ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നോമിനൽ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവ് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവ് ഉള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ഗേജ് ലെങ്ത് വെച്ച് യൂണിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് കാരണം സ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ ബോഡിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ലോഡ് ഡയൽ റീഡിങ്ങിൽ നിന്ന് എത്ര ലോഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ടെസ്റ്റ് സ്പെസിമെൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ നടുവിൽ നമ്മളൊരു സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രെൻസോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ഗേജ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ഗേജ് ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ഗേജ് ലെങ്ത് ആണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗേജ് ലെങ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഗേജ് ലെങ്ത്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് റൂട്ട് എ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നോമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അത്രയും പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തത് ടോർ സ്റ്റീൽ ടോർ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീലാണ് എഫ് ഇ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടി എം ടി അതൊക്കെ പെടുന്നതാണ് ടോർ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ വരുമ്പം അതിന് കൂടുതലും സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈൽഡ് പോയിൻ്റ് ഇല്ല നമ്മൾ ഓഫ് സെറ്റ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഈൽഡ് പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവ് വരയ്ക്കുമ്പം ഇനീഷ്യൽ അതിൻ്റെ പാരലായി ഈ ഒരു പാരൽ റീജിയൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടൂ ഇൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽസിന് സ്റ്റീൽ മെറ്റീരിയൽസിന് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക സ്ട്രെയിൻ ഈൽഡ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു ആണ് അത് ഇതിൻ്റെ കേസിലായി കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ ഈ ഒരു ഈൽഡിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു ആണ് വരിക പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു ആണ് ഈ ഒരു റീജിയൻ വരെ വരിക അപ്പം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റീലിന് ഇത് തന്നെയാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു തന്നെയാണ് ഈൽഡ് പോയിൻറ്റ് അപ്പം അതിന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇനീഷ്യൽ റീജിയനിൽ പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ തൊടുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറെ പേര് പറയും പ്രൂഫ് സ്ട്രെസ് എന്ന് അപ്പം അതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓഫ് സെറ്റ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഡക്ടിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ ആൻഡ് ഫെയിലിയർ ബൈ ഈൽഡ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിനൊക്കെ ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽസിന് ഈ ഒരു റീജിയനിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു ആണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇത്രയും സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പം ആക്ച്വലി ഈ ഒരു വാല്യൂ ഡക്ടിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയലിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിലൊക്കെ വരും കാരണം സ്ട്രെയിൻ ആൻഡ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിൻ ആൻഡ് ഈ ഒരു ലിമിറ്റ് ഈൽഡ് ലിമിറ്റിനേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഡക്ടിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടിൽ നമ്മൾ ബ്രിട്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാം ഇനി അടുത്തത് ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന്
നമ്മൾ കമ്പ്രഷനാണ് കോൺക്രീറ്റിന് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ അപ്പോൾ കമ്പ്രഷൻ കാരണം ഈ ബോഡിക്ക് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ സംഭവിച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടെൻഷൻ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റിറപ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ടെൻഷൻ ഫെയിലിയർ അതിന് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയിൽ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും സാധ്യത ടെൻഷനിലാണ് അതായത് ടെൻഷനിലാണ് അത് ഏറ്റവും വീക്ക് അത് കമ്പ്രഷനിൽ അതിന് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് ഷിയറിലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അതായത് കമ്പ്രഷനിൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷിയറിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലീസ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ടെൻഷനിലുള്ളത് നേരെ മറിച്ച് ടെൻസൈൽ മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ അതിന് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക സോറി ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവുക ടെൻഷനിലായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കമ്പ്രഷനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഷിയറും ആണ് ഷിയർ ഫെയിലിയർ ഈ കപ്പ് ആൻഡ് കോൺ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചതുണ്ടല്ലോ അത് ഷിയർ ഫെയിലിയർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫെയിലിയർ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻഷനിലാണ് അത് ഏറ്റവും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ ഇനി നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് നോക്കാം അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിൽ ആദ്യമുള്ളത് ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ മെറ്റീരിയൽ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും ലോഡ് എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് അതിനെത്തും പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ച് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അതിന് ഡിഫോമേഷൻ സംഭവിക്കും ലോഡ് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റിയാലും അവിടെ ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അതിനൊരു ഡിഫോമേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇനി ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ലാ ഞാൻ പറഞ്ഞു സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽ സ്റ്റീൽ പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ അതിനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാർജ് ഡിഫോമേഷൻ വിത്തൌട്ട് റപ്ചർ സംഭവിക്കും ലാർജ് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഫെയിലിയർ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെയാണ് ഷിയറിലാണ് ഫെയിൽ ചെയ്യുക നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത് അതിന് ടെൻഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ ടെസ്റ്റാണ് അതിന് നടത്തുക കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ടെൻഷനിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെൻഷൻ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അതിന് നടത്തുക ഇനി ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സഡൻ റപ്ചർ ഉണ്ടാകും പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷനൊക്കെ തീരെ കുറവായിട്ട് തന്നെ സഡൻ റപ്ചർ സംഭവിക്കും നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്രഷന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് അതിന് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുക അത് ടെൻഷനിലാണ് ഏറ്റവും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ടെൻഷനിലാണ് അത് ഫെയിൽ ചെയ്യുക സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ക്രാക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫെയിലിയർ ആണ് അതിനുണ്ടാവുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫെയിലിയർ പോലെയാണ് അതിനുണ്ടാവുക ഇനി പെർമനൻറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ലോഡ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു ഡിഫോമേഷനെയാണ് നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പ്രൂഫ് പ്രൂഫ് സ്ട്രെസ് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഹീൽഡ് പോയിൻ്റിലുള്ള സ്ട്രെസ് ആയിരുന്നു പ്രൂഫ് സ്ട്രെസ് അവിടെ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ് പെർമനൻറ്റ് ഡിഫോമേഷൻ ഇല്ലാതെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ആണ് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ റീജ്യൻ ആണ് മാക്സിമം എത്ര സ്ട്രെസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ റീജ്യനിൽ വരുന്ന അതാണ് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എൻഡറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല സൈക്കിളിലും നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് ലോഡ് അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഒരു സ്ട്രെസ് എത്ര സൈക്കിൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കില്ല എത്ര എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് നമുക്ക് ആ ലോഡ് കൊടുക്കാം ആ ഒരു അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിമിറ്റ് അതാണ് ഫെറ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്ട്രെസ് പല ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രെസ്സിന് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ഫെയിലിയർ സംഭവിച്ചു ഇത്ര എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ സ്ട്രെസ് കുറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് സ്ട്രെസ്സിൽ നമുക്ക് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ആ ബോഡി മേലെ വിത്തൌട്ട് ഫെയിലിയർ അതാണ് ഫെറ്റിക് ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡറൻസ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടു
സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ജസ്റ്റ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു കോസ് പെർമനൻറ്റ് സെറ്റ് അതാണ് പ്രൂഫ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അടുത്തത് ഡക്ടിലിറ്റി ഓർ മാലിയബിലിറ്റി ഡക്ടിൽ സോറി ഡക്ടിലിറ്റി ആൻഡ് മാലിയബിലിറ്റി ഡക്ടിലിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് മാലിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് റെസ്പോൺസ് ആണ് വയറായിട്ടൊരു ബോഡീനെ നമുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിനെയാണ് ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുക ഷീറ്റായിട്ട് അടിച്ച് അമർത്തി ഷീറ്റ് പോലെയാക്കി പരത്താനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിനെയാണ് മാലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടെൻഷൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കംപ്രഷൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ആയിട്ടൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ലോഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വരുന്ന ഡിഫോം ഡിഫോമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്ലക്ഷനെയാണ് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയലിന് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ആണ് ബ്രിട്ടൈൽ മെറ്റീരിയലിന് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ആണ് ഇവിടെ അൾട്ടിമേറ്റ് വരാൻ കാരണം ഇവിടെ ഈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനൊരു സംഭവമില്ല ബ്രിട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവാണ് അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളതിന് നോക്കേണ്ടത് ഇനി മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി മൈനസ് വൺ ആണ് എയ്റോപ്ലെയിനിൻ്റെ ഡിസൈനിനൊക്കെ നമ്മൾ ഹൈലി ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹൈലി ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മൈനസ് വൺ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി വളരെ എന്താ പറയുക ഹൈലി കൺസർവേറ്റീവ് ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും ഹൈ ഡെക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈ കൺസർവേറ്റീവ് ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി മൈനസ് വണ്ണ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി വെക്കാം ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഡിസൈൻ നമുക്കതിന് വേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദേ റിലേഷൻഷിപ്സ് അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഹൂക്സ് ലോ പ്രകാരം സ്ട്രെസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി ടു ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ അപ് ടു പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് എന്നറിയാം ആ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി മാറ്റുമ്പം സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻ ടു എപ്സിലോൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഈ ഇ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ മോഡുലേസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വരും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇ ഇൻ്റെ വാല്യൂ സ്റ്റീലിന് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് നോക്കിയാൽ ഡയമണ്ടിൻ്റെത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്റ്റീലിൻ്റെത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കോപ്പറിൻ്റെത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബ്രാസിൻ്റെത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബ്രോൺസിൻ്റെത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അലുമിനിയത്തിൻ്റെത് ആ ഒരു റേഞ്ച് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെക്കാം എ ബി ബി സി എസ് എ ബി സി എസ് ആ രീതിയിൽ കേട്ടോ ഡി ഈ എ ബി സി ഡിൻ്റെ നടുവിൽ രസം ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ രീതിയിൽ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഡയമണ്ടിൻ്റെത് ഏകദേശം വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ജി പി എ ആണ് ഡയമണ്ടിൻ്റെത് സ്റ്റീലിൻ്റെത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ജി പി എ ആണ് ഒരു ജി പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ മോഡുലേസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇനി അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത് അപ്പം ഈ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കവ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് നമ്മുടെ മോഡുലേസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടേം മോഡുലേസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ജി വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഷിയറിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അതാണിത് ഇനി അടുത്തത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ബൾക്ക് മോഡുലേസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഒരു ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ബോഡിയിൽ വാട്ടറിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഒരു ബോഡീനെയൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചുറ്റും അതിനൊരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു റീജ് ആ ഒരു സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ ബൾക്ക് മോഡുലസിൻ്റെയൊക്കെ യൂസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബൾക്ക് മോഡ
ഡയറക്ഷനിലുള്ള ആ സ്ട്രെയിനിനെയാണ് നമ്മൾ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയിസൺസ് റേഷ്യോ ആണ് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ബൈ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ അപ്പം ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ സംഭവി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ലീനിയർ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ലോഡ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലീനിയർ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലാറ്ററൽ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ പോയിസൺസ് റേഷ്യോ അതിന് മൈനസ് കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും അത് ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് കൂടും തോറും ഇവിടേക്ക് എപ്പോഴും ലെങ്ത്ത് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക കൂടുന്നൊരു കേസ് വരാറില്ല പൊതുവെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് മാത്രമേ അങ്ങനെ വരാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് എന്ന് മുന്നിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് റേഞ്ചാണ് അതിന് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെറ്റൽസിനും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ന്യൂക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ അത് റബ്ബറിനൊക്കെയാണ് വരുന്നത് മെർക്കുറി അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ അതുപോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനാണ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയൽ ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിനാണ് അങ്ങനെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇൻകംപ്രസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ വി ചേഞ്ച് ഇൻ വോള്യൂം സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി കോർക്കിനാണ് ഏറ്റവും സീറോ വാല്യൂ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് ഇത് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിനൊക്കെ പിന്നെ കോൺക്രീറ്റിന് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് റേഞ്ച് സ്റ്റീലിനൊക്കെ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇത് ബ്രിട്ടൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇത് ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ഡക്ടിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിസൺസ് റേഷ്യോ കൂടും അപ്പോൾ മോർ ദി സോഫ്റ്റ്നെസ് മോർ ദി ഡക്ടിലിറ്റി അപ്പോൾ മോർ ദി പോയിസൺസ് റേഷ്യോ സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസിന് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽസിന് പോയിസൺസ് റേഷ്യോ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ഐസോട്രോപ്പിക് മെറ്റീരിയൽസിന് പൊതുവെ ഇ കെയും ജിയും എടുത്താൽ ഇ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ജി ആണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ജി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ന്യൂ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കെ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു ന്യൂ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ കെ ജി ബൈ ത്രീ കെ പ്ലസ് ജി എന്നുള്ളത് ഇത് കിലോഗ്രാം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കാറ് നയൻ കെ ജി ബൈ മൂന്ന് കെ ജി ഒമ്പത് കെ ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് കെ ജി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കാറ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് എന്തായാലും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാം ഇനി വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസ് അപ്പം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഐസോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റ പോയിൻറ്റ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അതിന് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസ് രണ്ടാണ് ഇയും ന്യൂ ആണ് അത് ഇനി ഓർത്തോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ വുഡ് ആണ് അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഡയറക്ഷനിലും മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും അതാണ് ഓർത്തോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസ് ഒമ്പതായിരിക്കും ഇനി എനൈസോട്രോപ്പിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസോട്രോപ്പിക് അല്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് ക്രാക്സ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ അതിന് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസ് ഇരുപത്തൊമ്പതായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഒമ്പത് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നുള്ള വാല്യൂ എന്തായാലും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം ഇനി അടുത്തത് ഇലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് ബോഡീസ് അപ്പോൾ ഇലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് ബോഡീസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗ്രാജുവലി ആണ് ലോഡ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് പി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എയിൽ ലെങ്ത് എല്ലിൽ ഉള്ള മെമ്പർ ഡെൽറ്റ എൽ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇലോങ്ങേഷൻ ഡെൽറ്റ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൽ ബൈ എ ഇ ആണ് അപ്പം പി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ അല്ലേ ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ബൈ എ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ ഡെൽറ്റ ഇങ
സെൽഫ് വെയ്റ്റ് കാരണം സെൽഫ് വെയ്റ്റ് കാരണമുള്ള കേസാണിത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സെൽഫ് വെയ്റ്റ് വരുമ്പം ഡിഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കണ്ട ഡിഫോമേഷൻ്റെ പി എൽ ബൈ ഇ ഇ അല്ലെങ്കിൽ പി എന്ത് ലോഡും ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ പി എന്ത് ലോഡായിരിക്കും സെൽ സെൽഫ് വെയ്റ്റിൻ്റെ ആ ഡബ്ല്യു ആണ് സെൽഫ് വരുന്നത് ആ ലോഡ് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ലോഡാണ് പിക്ക് പകരം വരേണ്ടത് അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടെ വരുന്ന എന്ത് ടേമാണോ അതിൻ്റെ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എടുക്കുമ്പം ഡബ്ല്യു എൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോഡീൻ്റെ വെയ്റ്റിൻ ആണ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റിലുള്ള അതിൻ്റെ വെയ്റ്റാണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു എ ഇ ആണ് ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റ് ടേംസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റീൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗാമ ഇൻറ്റു എ എൽ ആണ് അപ്പം ഗാമ എ എൽ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടു എ ഇ അപ്പം ഇ എയും എയും വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗാമ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിഫോമേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ എക്വേഷൻ നോക്കിയാലറിയാം അത് ഏരിയനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ലെങ്ത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഇനി അതേമാതിരി കോണിക്കൽ സെക്ഷനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു എ ഇ തന്നെ ഫോമിലായിട്ട് എടുക്കുക നമ്മൾ അതിൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ഗാമ എ എൽ ആണ് കാരണം വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷണൽ ഏരിയ എ ആയിട്ട് ഇത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ചിന് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീ എ എൽ ഇൻ ടു ഗാമ ആണ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ടു എൽ ബൈ ടു എ ഇ അപ്പോൾ ഈ എയും എയും വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എയും എയും നമ്മൾ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗാമ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് ഇ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ ഗാമ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇ ആണ് ഇവിടെ ഗാമ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് ഇ ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ബാർ ഓഫ് യൂണിഫോം സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇപ്പോൾ ബാർ ഓഫ് യൂണിഫോം സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ലോഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡിനനുസരിച്ച് ഇത് ഡിഫോമേഷൻ സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു ഓരോ സെക്ഷനിലും ഈക്വൽ സ്ട്രെസ് സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല കാരണം ഈ ബോഡീൻ്റെ മുകളിൽ എപ്പോഴും സെൽഫ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ലോഡാണെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും ലോഡ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഇത്രയും ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ എടുത്താൽ ഇത്ര മാത്രം അങ്ങനെ പല സെക്ഷനിലും നമുക്ക് ലോഡിൻ്റെ സെൽഫ് വെയ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു യൂണിഫോം സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പല സെക്ഷൻ നമ്മൾ സെക്ഷനൽ ഏരിയ മാറ്റി കൊടുക്കണം ഈ മുകളിലുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഏരിയയും താഴ്ത്ത് വരുന്നതോടെ നമ്മൾ കുറവ് ഏരിയയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു യൂണിഫോം സ്ട്രെങ്ത്ത് ഉള്ളൊരു സെക്ഷൻ കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ സെൽഫ് വെയ്റ്റും ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സെൽഫ് വെയ്റ്റും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് പ്ലസ് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈക്വൽ സ്ട്രെങ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇൻ എവറി സെക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എ വൺ ബൈ എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇ റേസ് ടു ഗാമ എൽ ബൈ സിഗ്മ ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെമ്പറിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് കാരണം വരുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ് അതാണ് ബാർസ് ഓഫ് യൂണിഫോം സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇനി അടുത്തത് വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ആണ് അത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ഇൻ എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെഡ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡെൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക
ഇനി അടുത്തത് ഈ തെർമൽ സ്ട്രെസ്സസ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആവുക എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡി ഒരു ബോഡി ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ടു എക്സ്പാൻഡ് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഫ്രീ ടു എക്സ്പാൻഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ട്രെസ്സ് വരില്ല അതിനൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് സപ്പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു വോളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഡിഫോമേഷനും അതുവഴി തെർമൽ സ്ട്രെസ്സസും ഡെവലപ്പ് ആവുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് കോമ്പൗണ്ട് ബാർസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാർ ഇത് രണ്ട് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ കാരണം രണ്ട് മെറ്റീരിയലാണ് അതിൽ ആൽഫ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ ബി എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷനാണ് അപ്പം ടു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം എ ആണ് കൂടുതൽ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുക ബീനെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ എ ആണ് കുറച്ചുകൂടി കംപ്രസ് ആവുക ബീനെക്കാളും എന്നാണ് അത് അർത്ഥം വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ആൽഫ ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ ഓഫ് ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എ വലുതാവാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പം എ വലുതാവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് ബീനെ വലുതാക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പം നമ്മൾക്ക് ബിയിലൊരു ടെൻഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയിനെ ചെറുതാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പ്രഷൻ എയിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ഫോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൈസ് വേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സ്റ്റീലിൻ്റെ ആൽഫേൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇനി ചില മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഓർഡർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റീലിൻ്റെത് കുറവാണ് കൊപ്പറിൻ്റെത് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ് ബ്രാസിൻ്റെത് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെത് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ് എ ബി സി എസ് എന്നുള്ള റേഞ്ചിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ ഹൂപ്പ് സ്ട്രോസിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു വുഡൻ വീൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വുഡൻ വീലുണ്ട് ഈ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന വീൽ അപ്പോൾ ആ വീലിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റീൽ റിങ്ങിനെ ടൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റീൽ റിങ്ങിൻ്റെ ഇനീഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഡാമീറ്റർ സ്മോൾ ഡി ഇത് ചെറുതാണ് ഈ ഒരു വുഡൻ വീലിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഡാമീറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ഡി അപ്പോൾ പേര് സൂചിക്കുന്ന പോലെ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആണ് സ്മോൾ ഡീനെക്കാളും വലുത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ റിങ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മളിതിനൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ കൊടുക്കണം എന്നാൽ അത് കുറച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിറ്റായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റീൽ റിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലൊരു ടെൻഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും കാരണം അത് വലുതാവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണല്ലോ അതേമാതിരി വുഡൻ വീൽ വലിയ ഡാമേജ് ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു കമ്പ്രഷൻ അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആണ് സ്ട്രെസ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലുള്ള സ്ട്രെസ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സർക്കംഫറൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് എന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള സ്ട്രെസ്സ് അപ്പം അത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഡാമീറ്റർ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പുറത്തുള്ള സ്റ്റീൽ റിങ്ങിന് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഡാമീറ്റർ വരെ ആവും അവസാനം സ്മോൾ ഡി ആയിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം പൈ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ഡി മൈനസ് പൈ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ഡി ഇനീഷ്യൽ ഡയമീറ്റർ അപ്പം ഈ ഇനീഷ്യൽ സർക്കംഫറൻസ് ആണ് ഈ പൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഇത്രയും ഡെവലപ്പാവും അപ്പം ഈ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെയിന് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ചെയിൻ സ്ട്രെയിൻ ഡ്യൂ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം എപ്സിലോൺ ടി നമുക്കറിയാം ആൽഫ ടി ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫുള്ള് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലെങ്തി വീഡിയോ ആയത് എന്തായാലും ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ താങ്ക്